হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ইলার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহরিয়ার জুয়েল আজকে আমরা জিওমেট্রির একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বৃত্ত সার্কেল ইদানিং বেশ কিছু কম্পিটিটিভ এক্সামে এখান থেকে প্রশ্ন আসছে এবং আপনারা অনেকে আমাকে ইনবক্স করে জানিয়েছেন এই টপিকটার উপরে ভিডিও বানানোর জন্য সেই জন্য আমি ভিডিওটা বানাচ্ছি ওকে তো কয়েকটা পার্ট হবে অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওগুলো দেখবেন এবং পরবর্তী পার্টগুলো দেখবেন ওকে বৃত্ত বিষয়টা কি বৃত্ত বিষয়টা হচ্ছে যদি বেসিক কনসেপ্ট আমি বলি যেটা হচ্ছে যেহেতু আলোচনা করছি প্রথম থেকেই আমি জিনিসগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে বৃত্তের বিষয়টা কি বৃত্ত বিষয়টা হচ্ছে একটা বিন্দু আরেকটা আরেকটা বিন্দুকে যেমন একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে যে সমান একটা দূরত্বে আরেকটা বিন্দু যদি সমান দূরত্ব অতিক্রম করে তার চার দিকে ঠিক আছে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে চার দিকে সেক্ষেত্রে সেটাই হচ্ছে বৃত্ত ঠিক আছে এবং এই যে মাঝখানে যে জিনিসটা রয়েছে এটা যদি ও একটা বিন্দু হয় এটা হচ্ছে এই বৃত্তের কেন্দ্র ঠিক আছে এই বৃত্তের কেন্দ্র ওকে তো এই কেন্দ্র যদি হয় এখানে যে জিনিসটা আমরা দেখব যে ব্যাস বিষয়টা কি ব্যাসের ইংরেজি হচ্ছে ডায়মিটার বৃত্তের কেন্দ্রগামী যে সকল যে জেটা আছে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাস যেমন ধরেন আমি যদি এইভাবে টানি যে এখান থেকে এই পর্যন্ত এটা এ হচ্ছে জে তো জে বিষয়টা কি পরিধির যে কোনো দুই বিন্দুর যে সংযোজক রেখা যে কোনো দুইটা বিন্দু যেমন আমি যদি ব্যাপারটা এরকম ধরি যে আমরা এইটুক টানি এটাও একটা জে আবার এটাও যদি যে টানি এটা হচ্ছে জে বাট যদি এই জেটা কেন্দ্রগামী হয় অর্থাৎ এর যে কেন্দ্রটা ভেদ করে যদি হয় সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ব্যাস আচ্ছা এটা হচ্ছে ব্যাস তো ব্যাসের ইংরেজি হচ্ছে ডায়মিটার ব্যাসার্ধ কি ব্যাসার্ধ হচ্ছে এই যে কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত যে যে অংশটুক ডায়মিটারকে সিম্পলি আমরা যদি অর্ধেক করে দেই আমরা কিন্তু ব্যাসার্ধ পেয়ে যাই সো ব্যাসার্ধর ইংরেজি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে রেডিয়াস ব্যাসার্ধের ইংরেজি হচ্ছে রেডিয়াস এখন যে বিষয়টা আসবো আমরা যেটা হচ্ছে পরিধি পরিধি বিষয়টা কি পরিধির ইংরেজি শব্দ হচ্ছে সারকাম ফারেন্স ঠিক আছে বৃত্তের কেন্দ্র হতে সমান দূরত্ব বজায় রেখে কোনো বিন্দুর যে এই যে চলার যে পথটা এই যে চারিদিকে এই যে চলার যে পথটা বৃত্তের কেন্দ্র থেকে যে সমান দূরত্বে অতিক্রম করে যে পথটা এটাকে বলা হচ্ছে পরিধি ঠিক আছে সো পরিধির ইংরেজি শব্দ হচ্ছে সারকাম ফারেন্স এবং যেটাকে আমরা যখন ক্যালকুলেট করব বিভিন্ন বিভিন্ন প্রশ্নে তখন আমরা যেটা করব টু পাই আর হিসেবে আমরা অঙ্কটা করব সো পরিধি সমান হচ্ছে টু পাই আর এবার আমরা আসবো যেটা হচ্ছে চাপ চাপ বিষয়টা কি পরিধির যে কোনো দুই বিন্দু সংযোজক রেখাংশ যেমন এই হচ্ছে যদি বৃত্ত থাকে যে পরিধির যে কোনো দুইটা সংযোজক যেমন এইটা আর এইটা এইটুক যে অংশটা এটা হচ্ছে বৃত্তের চাপ আমি এইভাবে আঁকতে পারি যেমন এইটা এইটা এইটুক এইটুকু হচ্ছে বৃত্তের চাপ তার মানে চাপ হলো বৃত্তের পরিধির যে কোনো অংশকে চাপ বলা হয় ঠিক আছে যে কোনো অংশকে চাপ বলা হয় তাহলে আমরা শুরু থেকে যদি আমরা একটু ই করি আবার বলি বিষয়টা তাহলে কি হচ্ছে বৃত্ত বৃত্তটা হচ্ছে একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে যে চারিদিকে যে একটা একবার ঘুরে আসে সেটাই হচ্ছে বৃত্ত এবং এটা হচ্ছে একটা কেন্দ্র ব্যাসটা কি ব্যাসটা হচ্ছে কেন্দ্রগামী যে সকল যে কেন্দ্রগামী যে যেটা এটা হচ্ছে ব্যাস আর ব্যাসার্ধ কি ব্যাসার্ধটা হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র হতে এই যে পরিধি পর্যন্ত যে জায়গাটা আছে সেটাকে বলা হচ্ছে রেডিয়াস অর্থাৎ ডায়মিটারকে আমরা যদি দুই দ্বারা ভাগ করে দিই মানে অর্ধেক করে ফেলি সেটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ হয় পরিধি পরিধি কি পরিধি হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র হতে সমান দূরত্বে এই যে অতিক্রম করেছে চার দিকে সেটাই হচ্ছে আমাদের পরিধি ঠিক আছে সো পরিধি সমান আমরা জানি টু পাই আর চাপ চাপ কি বৃত্তের পরিধির যে কোনো অংশ যে কোনো অংশকে চাপ বলা হয় ঠিক আছে সো এই হচ্ছে আমাদের বেসিক যে ধারণা এটা তো এবার আমরা আমাদের বেশ কিছু অনুসিদ্ধান্ত জানতে হবে সেই অনুসিদ্ধান্তগুলো কি কি সেটা আমরা একটু দেখব অনুসিদ্ধান্ত প্রথম অনুসিদ্ধান্তে যেটা আছে দেখেন একই সরল রেখায় অবস্থিত নয় এমন তিনটি বিন্দু দিয়ে একটি মাত্র বৃত্ত আঁকা যায় মানে একই সরল রেখায় অবস্থিত নয় এমন তিনটি বিন্দু দিয়ে একটি মাত্র বৃত্ত আঁকা সম্ভব হয় যেমন এটা একটা বিন্দু এটা একটা বিন্দু আর এটা যদি এটা একটা বিন্দু হয় তাহলে কি হবে দেখেন এটা দ্বারা আমরা যদি একটা বৃত্ত আঁকি তাহলে কি হবে দেখেন তিনটা বিন্দু দ্বারা একটা বৃত্ত এঁকে ফেললাম তাহলে এটা এটা আরেকটা তিনটা বিন্দু দ্বারা আমরা আঁকতে পারি 
দেখেন আরেকটা আমরা বৃত্ত এঁকে ফেললাম তার মানে একই সরল রেখা অবস্থিত নয় এমন তিনটা বিন্দু দিয়ে একটি মাত্র বৃত্ত আঁকা সম্ভব এ হচ্ছে প্রথম অনুসিদ্ধান্ত দুই নম্বর অনুসিদ্ধান্ত যেটা আছে দেখেন একই সরল রেখা অবস্থিত এমন তিনটি বিন্দু দিয়ে কোন বৃত্ত অঙ্কন করা সম্ভব নয় যেমন ধরেন একই সরল রেখায় যদি তিনটা বিন্দু থাকে যেমন ধরেন তিনটা বিন্দু থাকে তাহলে কি হবে এখানে কোন অবস্থাতেই একটা বৃত্ত অঙ্কন করা সম্ভব না ঠিক আছে এখানে কোন অবস্থাতেই একটা বৃত্ত আঁকা যাবে না এবার আমরা তিন নম্বর অনুসিদ্ধান্ত দেখব তিন নম্বর অনুসিদ্ধান্তে যেটা আছে দেখেন দুটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে অসংখ্য অসংখ্য বৃত্ত অঙ্কন এখানে যেটা হবে অঙ্কন করা সম্ভব ঠিক আছে নির্দিষ্ট দুইটা বিন্দু দ্বারা যেমন ধরেন আমি যদি এখানে একটা বিন্দু দিই এখানে আরেকটা বিন্দু দিই তাহলে কি হবে কয়টা বৃত্ত আঁকা যাবে অনেকগুলো বৃত্ত যেমন ধরেন এ একটা বৃত্ত তারপর আরেকটা বৃত্ত আঁকতে পারবো আমরা আরেকটা এইভাবে আমরা অনেকগুলো বৃত্ত আঁকতে পারবো অনেকগুলো বৃত্ত আঁকতে পারবো ঠিক আছে অর্থাৎ দুটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে অসংখ্য বৃত্ত অঙ্কন করা সম্ভব দেখেন এখানে একটা প্রশ্ন আসছিল যে দুটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে কয়টি বৃত্ত আঁকা যাবে এটা হচ্ছে প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক দুই হাজার নয় আসছিল তার মানে একটু আগে আমরা দেখেছি দুইটা বিন্দু দ্বারা অসংখ্য বৃত্ত আঁকা সম্ভব ঘ নম্বর অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা দেখব চার নম্বর অনুসিদ্ধান্ত চার নম্বর অনুসিদ্ধান্তে যেটা আছে বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোন বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ অথবা বৃত্তস্থ কোন কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক অর্থাৎ একই চাপের উপর যে কেন্দ্রস্থ কোণটি উৎপন্ন হয় তা বৃত্তস্থ দুটি কোণের যোগ ফলের সমান আচ্ছা দেখেন আমরা যদি একটা বৃত্ত অঙ্কন করি যেটা হবে দেখেন কি হবে যেটা বলেছে যে বৃত্তের একই চাপের উপরে দণ্ডায়মান ধরেন এ একটা চাপ ঠিক আছে ব্যাপারে যদি এরকম হয় এটা হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রস্থ কোণ তো এখানে যেটা বলেছে এই যে কেন্দ্রস্থ কোণটা এই যে বৃত্তস্থ কোণ এটা হচ্ছে বৃত্তস্থ এটা বৃত্তস্থ এখানে হচ্ছে বৃত্তস্থ এই বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ ঠিক আছে কেন্দ্রস্থ কোণটা কি কেন্দ্রস্থ কোণটা হচ্ছে কেন্দ্রে উৎপন্ন যে কোণটা সেটা হচ্ছে কেন্দ্রস্থ কোণ আচ্ছা বৃত্তস্থ বা পরিধিস্থ কোণ যেটা হচ্ছে এই যে দেখেন পরিধির সঙ্গে পরিধির সাথে লেগে থাকে যে কোণটা সেটাকে বলা হচ্ছে বৃত্তস্থ কোণ আচ্ছা তাহলে আমরা যেটা বলেছি যেটা আমরা এখান থেকে শিখেছি যে কেন্দ্রস্থ কোণটা হচ্ছে বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ আচ্ছা এটাকে যদি আমরা একটু আইডেন্টিফাই করি কি কি যেমন এটাকে যদি আমরা সি ধরি এটাকে এ ধরি আর এটাকে ও ধরি এটা ডি আর বি তাহলে আমরা এটা বলতে পারি এইভাবে যে দেখেন এ ও বি কোন এ ও বি এটা হচ্ছে কেন্দ্রস্থ কোণ কি হচ্ছে বৃত্তস্থ যে কোণটা আছে এ সি বি এর দ্বিগুণ টু কোন এ সি বি ঠিক আছে এ সি বি অথবা এটাও বলা যায় যে এখানেও আরেকটা বৃত্তস্থ কোণ অর্থাৎ টু কোন এ ডি বি এটাও বলা যায় ঠিক আছে সো তাহলে আমরা বলতে পারি যে বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ অথবা বৃত্তস্থ কোণটা কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক এবার আমরা পাঁচ নম্বর অনুসিদ্ধান্ত দেখব পাঁচ নম্বর অনুসিদ্ধান্তে যেটা আছে দেখেন একই চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণগুলো পরস্পর সমান বৃত্তস্থ কোণগুলো পরস্পর সমান তাহলে দেখেন একই চাপের উপর এই যে একই চাপের উপরে দণ্ডায়মান এই যে পরিধস্ত যে বৃত্তস্থ যে কোণটা আছে এই বৃত্তস্থ কোণগুলো পরস্পর সমান ঠিক আছে একই চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণগুলো পরস্পর সমান এবার দেখেন ছয় নাম্বার ছয় নাম্বারে যেটা আছে অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ অর্ধবৃত্তস্থ কোণ আচ্ছা দেখেন এই হচ্ছে আমাদের একটা বৃত্ত তো এই বৃত্ত হচ্ছে তার কেন্দ্রে একটি বৃত্ত কেন্দ্রে মোট তিনশো ষাট ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করতে পারে তিনশো ষাট ডিগ্রি কোণ যখন এই অর্ধবৃত্তস্থ কোণ হবে অর্ধবৃত্তস্থ কোণ তার মানে সিম্পলি এটা অর্ধেক তার মানে দুই দ্বারা ভাগ করলে যেটা হবে একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি এখন এক্ষেত্রে দেখেন অর্ধবৃত্ত কেন্দ্রে মোট একশো আশি ডিগ্রি উৎপন্ন হবে এখন বৃত্তস্থ যে কেন্দ্রের কোণ একশো ডিগ্রি তার তো একটু আগে আমরা একটা বিষয় দেখেছি সেটা হচ্ছে যে বৃত্তের কেন্দ্রস্থ কোণ একশো ডিগ্রি হবে তার বৃত্তস্থ কোণটি অবশ্যই 
কেন্দ্রস্থকোণের অর্ধেক এই যে বৃত্তস্থকোণটা কেন্দ্রস্থকোণের অর্ধেক ঠিক আছে সো এখানে হচ্ছে 180 ডিগ্রি সো অর্ধেক যেহেতু এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি তার মানে অর্ধবৃত্তস্থকোণ হচ্ছে এক সমকোণ অর্ধবৃত্তস্থকোণ হচ্ছে এক সমকোণ ওকে তো এখানে একটা প্রশ্ন আছে প্রশ্নটা একটু দেখেন যে একটি বৃত্তের একটি চাপের উপর অঙ্কিত কেন্দ্রস্থকোণ এরপর যেটা আছে দেখেন অর্ধবৃত্তস্থ কোণের পরিমাণ কত ডিগ্রি তো অর্ধবৃত্তস্থ কোণের পরিমাণ হচ্ছে 90 ডিগ্রি যেটা আমরা একটু আগে দেখেছি গ নম্বর অপশনটা কারেক্ট এবার দেখেন 7 নম্বর অনুসিদ্ধান্তে যেটা আছে দেখেন বৃত্তের কেন্দ্র হতে সম দূরবর্তী সকল যে পরস্পর সমান যেমন ধরেন আমি যদি একটা বৃত্ত আঁকি যে এই যে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে সম দূরবর্তী সম দূরবর্তী এটা হচ্ছে সমান যদি দূরত্ব হয় এটা হচ্ছে 5 মিটার ধরেন এটা হচ্ছে 5 মিটার তাহলে কি হবে সম দূরবর্তী যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই জেটা সমান তার মানে এ বি আর সি ডি এটা সমান এ বি সমান সি ডি আমরা বলতে পারি ঠিক আছে ওকে এবার দেখেন 8 নম্বর অনু সিদ্ধান্ত যেটা আছে বৃত্তে দুটি জের মধ্যে কেন্দ্রের নিকটতম জেটি অপর জে অপেক্ষা বৃহত্তর অর্থাৎ একটি বৃত্তাকার মাঠের মাছ বরাবর যেতে যতটুকু পথ যেতে হয় মাঠের এক পাশ দিয়ে যেতে তার থেকে কম পথ যেতে হবে আচ্ছা দেখেন যে জিনিসটা বলেছে যে বৃত্তে দুটি জে যদি থাকে দুটি জে যদি থাকে দেখেন এটা একটা আরেকটা আছে এইখানে সো এটার দূরত্ব হচ্ছে 5 মিটার ধরেন আর এটার দূরত্ব হচ্ছে 2 মিটার তাহলে যেটা বলেছে যে বৃত্তে দুটি জে এর মধ্যে কেন্দ্রের নিকটতম যে জেটি এই যে দেখেন কেন্দ্রের নিকটতম যেটা আছে এটা এ বি আছে এটা মনে করেন এ বি সি ডি এ বিটা কেন্দ্রের নিকটে আছে তো নিকটতম জেটি অপর যা অপেক্ষা বৃহত্তর তার মানে সি ডি থেকে এ বি বড় তার মানে আমরা বলতে পারি এ বি ইজ গ্রেটার দ্যান সি ডি ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় এবার আমরা 9 নম্বর অনু সিদ্ধান্ত দেখব 9 নম্বরে যেটা আছে দেখেন বৃত্তে দুটি জে পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করলে তাদের ছেদবিন্দু বৃত্তটির কেন্দ্র এবং জে দুটির বৃত্তের ব্যাস যেটা বলেছে দেখেন বৃত্তে দুটি জা যেমন এই যে একটা বৃত্ত এই দুটি যদি সমদ্বিখণ্ডিত করলে তাদের ছেদবিন্দু বৃত্তটির কেন্দ্র অর্থাৎ এই যে বৃত্তের কেন্দ্র যদি সমদ্বিখণ্ডিত করে তাহলে দেখেন কেন্দ্রে যদি থাকে তাহলে এটা আমরা জানি যে এই যে কেন্দ্রগামী যে জেটা আছে এটা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাস এবং এই জে দুটি বৃত্তের ব্যাস ঠিক আছে অর্থাৎ বৃত্তের বৃহত্তম জেটাই কিন্তু বৃত্তের ব্যাস এবার দেখেন অনু সিদ্ধান্ত 10 বৃত্তের ব্যাস ভিন্ন অন্য কোন জায়ের মধ্যবিন্দু এবং কেন্দ্রের সংযোজক রেখাংশ ওই জায়ের উপর লম্ব আচ্ছা দেখেন বিষয়টা কি বৃত্তের ব্যাস ভিন্ন অন্য কোন জায় এটা হচ্ছে কেন্দ্র ব্যাস ভিন্ন ধরেন এটা হচ্ছে একটা জ এ বি হচ্ছে একটা জ বৃত্তের ব্যাস ভিন্ন অন্য কোন জায়ের মধ্যবিন্দু জায়ের যে এই যে মধ্যবিন্দুটা কেন্দ্রের সংযোজক রেখাংশ এই যে সংযোজক যে রেখাংশ এটাই হচ্ছে ওই জায়ের উপর লম্ব এই যে ডি টা হচ্ছে লম্ব ঠিক আছে এটা যদি ও হয় তাহলে ও ডি হচ্ছে লম্ব তাহলে আমরা বলতে পারি বৃত্তের ব্যাস ভিন্ন অন্য কোন জায়ের মধ্যবিন্দু এবং কেন্দ্রের সংযোজক রেখাংশ ওই জায়ের উপর লম্ব এবার আমরা 11 নম্বর যেটা দেখব 11 নম্বর দেখার আগে যে জিনিসটা আছে দেখেন যে বৃত্তের কেন্দ্রছেদকারী জেকে কি বলা হয় একটু আগে আমরা দেখেছি বৃত্তের কেন্দ্রছেদকারী জেকে বলা হয় বৃত্তের ব্যাস বৃত্তের ব্যাস পাঁচ নম্বরে যেটা আছে বৃত্তে দুটি জে পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করলে তাদের ছেদবিন্দুর অবস্থান কোথায় তাদের ছেদবিন্দুর অবস্থান হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্রে ঠিক আছে সো বৃত্তের কেন্দ্রে ছেদ ছেদবিন্দু হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্রে এবার 11 নম্বর অনু সিদ্ধান্ত 11 নম্বর অনু সিদ্ধান্তে যেটা আছে দেখেন বৃত্তে যে কোনো বিন্দুতে একটিমাত্র স্পর্শক অঙ্কন করা সম্ভব অর্থাৎ একটি বৃত্তের অসংখ্য স্পর্শক থাকলেও প্রতিটি স্পর্শক ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে বৃত্তটিকে স্পর্শ করে তাই বলা যায় বৃত্তের একটি বিন্দুতে শুধুমাত্র একটি স্পর্শক অঙ্কন করা সম্ভব দেখেন এই যদি একটা বৃত্ত হয় তাহলে এই একটা বিন্দু এটা যদি একটা স্পর্শক হয় তাহলে দেখেন একটা বিন্দুতে শুধুমাত্র একটি বিন্দুতে একটি স্পর্শক রয়েছে আবার আরেকটা বিন্দু যদি আঁকি আরেকটা স্পর্শক হয় সে ক্ষেত্রে একটা বিন্দুতে একটা স্পর্শক হয়েছে ঠিক আছে तो ये छोड़ो हमारे आज के मौत के वीडियो एवं नेक्स्ट वीडियो ते आम्रा आरोपेश को एक टा उन्नीशित धन तो नहीं कथा बोल बो तो अब उसे भलो थक बैन देखा हो बे आरेक टा वीडियो ते अस्सलामुअलैकुम